ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರಲಿ ನಮಗೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಬುಲ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಾವು ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೇ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ದಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಬುಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದೊಂದು ಭಯದಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐ ಟು ಹಿ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಯಿಂದ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗೆ ಬಂದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸ್ವಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ತರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸ್ಗಳಿಗಿರುವ ಗ್ಯಾಪ್ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಟು ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್
ಓಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸ್ಗಳ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಯಿಂದ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಡೆಪ್ತ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸ್ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈಸ್ ಇರುವ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತೇವೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಯರ್ಸ್ನವರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಇದೇನು ಎಷ್ಟು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತೇವೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ 
ಓಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬಲಿಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಈ ಡೆಪ್ತ್ಗಳು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೂ ಇದೇ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಈ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೌದಾ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪ್ತ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ
ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ರಿವರ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವುದು ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಈ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಏಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೌದು ಏಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಏಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೂ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮೂ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೋರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಮೂ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಥರ ಏನು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ತೊಗೊಂತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇವೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಂತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಆದರೂ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದುವರೆಗೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೀರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೀರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿ
ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬುಲ್ಲಿಶೆ ಬಟ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬೀರಿಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೀಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೀರಿಶ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೀರಿಶ್ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಇದೆ ಹೌದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೀರಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು
ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೀರಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬುಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಲೈಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ್ಯಂ